Hi everyone, 안녕하세요. Kids Times 아하의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 반딧불이에 대해서 좀볼 텐데요. 여기 보니까 제목이 Fireflies Flickering Flight라고 했습니다. 반딧불이 이렇게 반짝반짝 빛이 빛나는 것이 지금 Flight, Flight이라는 거는 어떤 공경, 어려움에 처했다는 건데요. 반딧불이의 어떤 불 빛이 지금 굉장히 위기에 처해 있다는 겁니다. What does that mean? 어떤 상황인지 한번 자세히 읽어보도록 할까요? Fireflies' lights are flickering out. 자, 우리 이 반딧불이의 빛이 훨씬 더 선명하게 이렇게 비춰야 되는데 이게 약간 희미하게 이제 이렇게 어, 그 파닥거리면서 뭔가 빛이 꺼져가는 그런 느낌이죠. 지금 희미해져가고 있습니다. Professor Sarah Lewis' book called Silent Sparks. The wonderful world of fireflies explains the fireflies' uh, flies plight. 자, 사라 루이스 교수님의 책인데요. 일명 Silent Sparks가 되겠습니다. 침묵의 어떤 불빛 이런 의미가 되게 불꽃이 되겠는데요. 정말 이 어, 그 wonderful world of fireflies. 반딧불의 완전 그 아름다운, 경이로운 그 세계의 그 설명은 이 책인데, 이 책이 지금, 어, 그, sorry, 반딧불의 공경. 이 벌레들이 지금 처한 위기에 대해서 말해주는 책이라고 하네요. Louis writes that most firefly species are endangered because of three man-made activities. 자, 루이스 교수에 따르면 대부분의 이제 반딧불도 우리는 잘알수 없지만 다양한 종류가 있겠죠. 그런데 그 대부분의 반딧불이가 반딧불이 지금 위기에 멸종 위기에 처해 있다고 해요. 그 이유는 인공적인 사람이 만든 사람의 만든 여러 가지 사람들이 하는 행위로 인해서 세 가지 주된 우리가 원인을 제공하는데요. 그 원인이 바로 콜론 뒤에 나와 있죠. 자, 그세 가지가 무엇인지 볼까? 1 번은 habitat loss. 우리가 서식지라고 할수 있겠죠. 벌레나 이런 동물의 서식지가 잃어가고 있고요. Light pollution. 우리가 여러 가지 pollution이 있는데 뭐 소음공해 이런 게 있는 것처럼 빛공해가 있죠. 너무 잠을 자고 싶은데 어두운데 너무 빛이 밝은 이런 경우. And pesticides. 그리고 살충제가 되겠습니다. 이세 가지의 man-made activities 때문에 우리가 반딧불이 멸종위기에 처했다는 것이죠. First, Fireflies' thriving habitats, fields, forests, and marshes are being taken over by shopping malls and farms. 첫 번째는 이 반딧불이 아주 이렇게 굉장히 번식할 수 있는 그러한 어그 서식지, 그렇죠? 들판이나 숲이라든지 이런 덤불 이러한 것들이 여러 이제 개발 등으로 인해서 쇼핑몰이나 농장들로 이렇게 바뀌고 있는 그쪽으로 그 땅이 넘어가고 있는 상황이고요. Second, light pollution like bright street lamps blocks them from mating. 그 도시의 아주 밝은 가로수 그런 가로불 가로등불 같은 것들이 빛공해로 인해서 이 fireflies가 이런 어두워야지 mating 어떤 짝짓기를 하고 이러한 것이 있을 수가 있는데 그거를 방해하고 있다라는 것이죠. 즉 번식을 못하게 하는 것이죠. 왜냐하면 다른 인공적인 빛이 많기 때문이죠. Third, 세 번째를 볼까요? Harmful insect killing pesticides also exterminate good insects like fireflies. 자, 우리가 살충제는요, 뭐, 안 좋은, 뭐, 모기라든지 그런 해로운 그 곤충들을 갖다 벌레들을 쫓으려고 죽이려고 하는 것인데, 해로운 그런 벌레를 죽이는 살충제들이 또한 해로운 것뿐 아니라 해로운 걸 죽이려고 한 건데, 좋은 벌레들까지 지금 어, 죽이고 있는. 멸종시키고 있는 이유 때문인데요. 어, 예를 들면 파이어플라이스와 같은 좋은 벌레들까지 죽이고 있다는 것이죠. Luckily, Louis has given us tips on how to make the world more firefly friendly. Save a light, save one fly. 우리가 할수 있는 것은 무엇일까요? 살충제를 덜 쓴다든지 뭐 이런 것도 있을 수 있겠지만 루이스 교수님이 우리에게 팁을 몇 가지 주었는데요. 우리나 우리 전 세계가 보다 반딧불에게 좀더더 더 친절한 반딧불, 친 반딧불적인 환경을 만들 수 있게 할수 있는 아주 쉬운 것 중에 하나가 save a light, save one fly. 아, 불한번 끄면 또한 마리의 반딧불이를 구할 수 있지 않을까 라는 거죠. 그래서 되도록이면 어, 소등을 잘하고 그렇죠? 불필요한 불들은 꺼주는 것도 굉장히 중요할 것 같아요. 
자 관련된 문제를 한번 풀어보도록 하겠습니다. 단어를 배열을 해볼까요? 우리나라 말 예시가 되어 있죠. 대부분의 반딧불 종들은 여기가 주어가 되겠고요. 무엇 무엇 때문에 멸종위기에 처해 있습니다. 영어는 항상 주어 동사로 가겠죠. So most firefly species are endangered. 이유가 뒤에 이렇게 붙었겠죠. Because of 세 가지의 인공적인 행위들 되겠죠. 활동. Three man-made activities. Number B. 해로운 곤충을 죽이는 살충제들은 또한 반딧불같이 좋은 곤충들을 자, 멸종시키고 있습니다. 몰살시킵니다. 라는 거죠. Harmful insect killing pesticides가 주어가 되겠죠. Also, 자, 우리가 뭔가를 몰살시키고 끝내버리는 거, 죽이는 거, 다 없애버리는 거를 exterminate라고 하죠. Good insects like fireflies. 음, fireflies와 같은 이런 의미로 쓰였습니다. 네, 이렇게 영어 문장의 구성을 잘 확인해 보시고요. 우리 단어를 한번 살펴볼까요? Shopping farm light and field. A. My mom always goes shopping on Sundays. 우리 엄마는 일요일이면 일요일마다 쇼핑을 가십니다. 항상 이런 의미가 되겠죠? Number B. At that time, 그 당시에 My uncle worked at a farm. 그 당시 우리 어, 삼촌은 농장에서 근무를 하셨습니다. 일을 하셨습니다. 라는 문장이 되겠죠. Okay, this is all for today. I'll see you next week. Bye-bye.